I dag har mange af os store mængder software installeret og kørende på vores computere. Computere, der hele tiden bliver hurtigere og stærkere, selvom de fleste af os kun bruger en brøkdel af computerkraften. I stedet for at have kraftige maskiner under skrivebordene eller i virksomhedens datacentre, kan du få alle computerydelserne fra store datacentre på internettet. Så kan man bruge internettet til at hive de nødvendige data frem og tilbage, og betaler for IT-ydelserne via abonnementsordninger. Denne måde at bruge computeren på kaldes for cloud computing, eller lidt løst oversat, computer services i skyen. Skyen, det er alle de IT-ydelser, du har adgang til over internettet. Cloud computing er både software services og infrastruktur, altså computerkraft og lagerplads. To begreber dukker altid op, når man snakker om cloud computing. Det ene er SAAS, som står for Software as a Service. Det er de programmer, vi bruger. Det andet er IAAS, som står for Infrastructure as a Service. Det er den IT-infrastruktur, det vil sige netværk, computerkraft og lagerplads, der afvikler programmerne. Begreberne er lidt luftige, men det dækker alle over det at have adgang til software og services over internettet på en enkelt, let tilgængelig måde. Man kan sammenligne det med den strøm, der kommer ud af stikkontakten. IT skal være lige så simpelt som at tænde for stikkontakten. Programmerne ligger på internettet, og du finder dem via den webbrowser. Fordelene er især, at du slipper for at installere programmerne, og at opdatering og vedligeholdelse sker automatisk. Cloud Computing kender vi for eksempel fra Google, der blandt andet tilbyder e-mail, kalender, tekstbehandling og regneark via nettet. Men det betyder også, at hvis man for eksempel beslutter at benytte Gmail, så skal man kunne leve med, at ens e-mail ligger opbevaret et sted i USA eller Indien eller måske i Japan, i stedet for at ligge nede i kælderen eller under skrivebordet. Det er derfor væsentligt, at man kan stole på, at cloudleverandøren lever op til ens krav til kvalitet og sikkerhed, helt som ved almindelig outsourcing. Med cloud computing bliver kapaciteten udnyttet bedst muligt. Cloud computing samler nemlig ressourcerne fra flere tusind servere i én samlet pulje, og opdeler dem igen, så de kan benyttes som forbrugsafregnede enheder. Når du kun bruger lidt serverkapacitet, så bliver den resterende kapacitet brugt af andre. Cloud Computing opererer i så stor en skala, at det kan håndtere store udsving i behovet for kapacitet. Og det er en af de helt store fordele ved Cloud Computing. Når du har brug for 500 server, så er det, hvad du får og betaler for. Men når du kun har brug for 10, skal du ikke betale for de 490 andre server. Det vil sige, at Cloud Computing giver dig adgang til en uendelig mængde IT-ydelser, uden at du skal betale for andet end dit reelle forbrug.